ഞാൻ ഡോക്ടർ കിഷോർ എൻ ആസ്റ്റമെറ്റ് സിറ്റിയിലെ യൂറോളജിസ്റ്റും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സർജനുമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം എന്താണ് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി അതായത് മൂത്രസഞ്ചിക്ക് കീഴേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി ഇവയിലുണ്ടാവുന്ന ക്യാൻസറാണ് ആർക്കാണിത് സാധാരണയായി കാണുക സാധാരണ ഏത് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആണുകൾക്കാണ് ഇത് കാണുക ചിലപ്പോൾ വിരളമായി അറുപതിന് താഴെയും നാൽപ്പത്തഞ്ചിനും മുതൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകൾ ഇത് കാണുന്നു ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നുള്ളതാണ് മൂത്രമൊഴിക്കുവാൻ തടസ്സം വരിക അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ രക്തം വരിക ഇതെല്ലാമാണ് ഇതെല്ലാം സാധാരണയായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത ദശ വളർച്ച കൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അത് മൂത്രനാളി വന്ന് അടയുകയും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ സാധാരണയായി തുടക്കത്തിൽ അതിന് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂത്ര തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ രക്തം വരിക മൂത്രം കൂടെ കൂടെ പോവുക എന്ന പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഒരു പി എസ് എ ടെസ്റ്റ് അതായത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിജൻ എന്നൊരു ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിജൻ സാധാരണയായി നമ്മൾ എല്ലാ ആണുകളിലും കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പൂജ്യം മുതൽ നാലോ ആറോ വരെ വരാം അത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിൽ അത് കൂടിയ അളവിൽ കാണുന്നു ആറിന് മുകളിൽ പോകാം വളരെയധികം പി എസ് എ ലെവൽ വരികയാണെങ്കിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ വന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അത് പകർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സകൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ സാധാരണയായി രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് ഓർഗൻ കൺഫൈൻ അതായത് പ്രോസ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ രണ്ട് പ്രോസ്റ്റേറ്റിന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ക്യാൻസറാണ് ബോണിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അവയവങ്ങളിലേക്കും വരുന്ന ക്യാൻസറാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റായി നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി നീക്കം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ അടിച്ച് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ കരിച്ചു കളയുക എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ സർവ്വസാധാരണമാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ മുഴുവൻ സാധാരണയായി നമ്മൾ റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പൺ സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ കീഗോൾ ശസ്ത്രക്രിയ അതിനെ വളരെ സിമ്പിളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായി നമുക്ക് ഈ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം നമുക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതുകൂടാതെ തന്നെ മൂത്രത്തിനുള്ള ലീക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ധാരശേഷി നഷ്ടപ്പെടൽ എല്ലാം വളരെ കുറവാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിന് പുറത്ത് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അവയവങ്ങളെ ബാധിച്ച പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സാധാരണയായി പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷ ഹോർമോൺ ആണ് അവയെ നമ്മൾ ശരീരത്തിന് എടുത്തു മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് വൃഷ്ണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് വെക്കുക എന്നാണ് നമ്മളിത് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് സാധാരണയായി എല്ലാം മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആണ് എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻസും ഫലപ്രദമല്ലാത്ത രീതി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അതായത് കൂടിയ തരത്തിലുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കീമോ തെറാപ്പി അഥവാ നമ്മൾ വിരളമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണയായി പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുമുള്ള എല്ലാ ആനകളും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പി എസ് എ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലിയിൽ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ അധികമാണ് അപ്പോൾ പി എസ് എ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യം നമ്മൾ 